。自疫情解封以来，国内的吃到饱餐厅几乎座无虚席。经过长时间的居家生活，人们纷纷把握机会与亲朋好友聚会，畅享美食盛宴。在这种情况下，我们难免会好奇：每位顾客都可以畅饮畅食，那么吃到饱餐厅究竟是如何盈利的呢？这里是以前的事，好久不见。陪你一起聊聊每周的新话题。有关吃到饱的起源，网络上流传着两种说法。第一种说法源自于八至十二世纪的北欧，斯堪的纳维亚半岛。当时的海盗在丰收时，会由头领主持宴客。然而，海盗们对中西欧的西餐礼节并不熟悉，因此他们创造了一种让宾客自行到餐台选择和取用食物及饮料的方式。后来。这一方式被西餐业者借鉴，演变成了星级酒店的自助餐制度。第二种说法则起源于欧洲中世纪的盛宴，当时宾客间常摆放丰富的食物。到了十六世纪，瑞典人将摆放烈酒和小点心供宾客自取的桌子称作自助餐桌。随着时间推进至十八世纪，这种方式在法国重新兴起，并在整个欧洲得到广泛传播。进入近代，西方国家的餐饮业者对其进行文明化和规范化改进，发展出如今我们所熟知的自助餐法费。如今，吃到饱自助餐已经成为全球各地人们喜爱的餐饮形式。它不仅提供了各式各样的美食，还让顾客能根据自己的口味和需求自由选择，无疑是一种独具魅力的用餐方式。首先，让我们探讨吃到饱餐厅为何如此受欢迎。其主要经营理念是让顾客能以有限的价格品尝各式美食，感受物超所值的体验。尤其是在节庆期间，吃到饱餐厅成为许多家庭和朋友聚会的首选。这样的市场需求推动了吃到饱餐厅拓展市场、提升营收。早期，为了提高住房率，饭店业者引进了国外把费的用餐方式。提供顾客无限量享用的早餐，这种一次付费、尽情享用的经营模式，逐渐扩展至其他餐饮业。在台湾，吃到饱不仅包含欧式自助餐这种顾客自由取用、无限量供应的形式，还涵盖了各式各样的无限享用饮食。除了欧式自助餐外，吃到饱还包括火锅、涮涮锅、烧烤、锅烤两吃等多种形式。自两千年后，吃到饱在台湾逐渐风行。无论是高档旅馆、一般火锅店，养或是牛排店的自助沙拉吧，都可见到吃到饱的踪影。创立于一九六八年，以石头火锅为主打料理起家的可丽亚餐厅，最早开创了火烤两种不同吃法的吃到饱模式。当时风靡全台湾，全盛时期，可丽亚拥有三十四间分店，被视为台式吃到饱业界的始祖。如今，这种复古的用餐方式在台湾越来越罕见。过去，顾客只需花费199元，即可享受烧烤与火锅无限单点，并且食材新鲜，极具超值。然而，现今的吃到饱价格已飙升至5到0 0元，甚至上千元，让许多五六零年级生感叹回不去了。吃到饱自助餐店的获利秘诀在于薄利多销。在这个竞争激烈的市场中，掌握以下三大要点，帮助他们成为餐饮行业的佼佼者。首先，精简人力成本，大部分利润来于降低的人事成本。自助式经营方式可减少服务生人数，空调过程也较简单，让厨师各司其职，如专门切肉、煮肉或摆盘调味。流水线生产方式，让每位厨师在一小时内能为多达两百位顾客提供丰富的佳肴。相较于传统餐厅，每位厨师每小时只能服务二十位顾客。其次，控制食材成本，选择成本较低的食材，如当季蔬果和本地产品，与固定供应商建立长期合作，获得更优惠的价格，同时减轻供应商的存货压力，实现双赢。精准预估需求，避免食物浪费，灵活运用食材，创造多样化的菜色，也可以积极拓展分店与加盟。当店面数达到一定的数量后，便可实施中央厨房控管，统一发放食材，更进一步的控制食材成本，甚至自己成为食材供应商。
再把多余的食材卖给小餐厅，维持营运成本。最后，策略性经营对于经营吃到饱、自助餐店家而言。其经营宗旨在于尽可能便宜且快速地填饱顾客的肚子，来提高翻桌率，让顾客吃得满意，同时控制成本。例如，将饱足感较高的低成本食物放在自助区的前端，如含糖饮料、甜点和主食，将昂贵和便宜食材结合，适度供应限量食品，甚至某食材一人只能拿一份，一般大都会大排长龙，让顾客花上更长的等待时间。而这类型食材，各位牛排、牛排熬汤或者龙虾等高价海鲜，这种活动设计既能消耗顾客的限时用餐时间，也可以让顾客的饱食感逐渐上升，从而减少食物浪费。然而，吃到饱自助餐店所面临的真正挑战，并非偶尔出现的大胃王，而是消费者口味与喜好不断的变化。根据市场研究公司 NPD Group 的数据显示。自1998年以来，美国整体吃到饱自助餐店数量下降了 26% 相对的，美国餐厅总数则成长了 22% 过去20年里，超过 13,000 家吃到饱自助餐宣告结束营业。面对此局面，许多店家纷纷寻求转型，吸引顾客成为最重要的经营策略。首先，在菜色方面，餐厅需提供丰富多样的选择，包括各式热菜、冷菜。甜品和饮料，为满足顾客需求，提供素食、无麸质与无乳糖等特殊饮食的需求选择，并且定期更新菜单，引入新的特色菜品，让顾客始终能找到心仪的美食。此外，不定期推出特色主题，如节庆主题、地区特色美食、海鲜盛宴等，激发顾客的好奇心和兴趣，吸引他们品尝。同时，运用社交媒体和网络行销，在各大社交平台上定期发布新菜品、优惠活动和主题活动的消息，吸引更多关注。餐厅可与网红和美食直播主合作，邀请他们品尝，并分享自己的用餐体验，以扩大宣传效果。这些话题也能让顾客增加品牌信赖度。有了口碑，一传十，十传百，生意自然也会蒸蒸日上。网络上曾依据 Google m a p 评选出台北最受欢迎的吃到饱法费餐厅。首先，位于威风清逸四十六楼的想想，以其绝佳的景观和高品质的菜色闻名，包括现流海鲜、渐渐黑松露牛小排、至少握寿司等等。第六名是美孚彩绘，顾客入座后可选择一道日本 A 5和牛或蒜香龙虾主菜。此外，美孚彩绘在现切肉台区提供美国 Pride 等级的炉烤牛排、炭烤港口小卷和香脆软嫩的德国猪脚等美味佳肴。金华酒店百利厅名列第五，经典菜色包括三房握寿司、Robin 牛排屋的龙虾汤与香煎虎虾，以及 Just Grill 的炭烤热眼牛排等，让顾客流连忘返。日式料理爱好者推荐的续集位居第四。该餐厅以一餐区一名店为设计概念，创造了全新的日式料理，把费吃到饱体验。店内供应各种新鲜现流海鲜以及高级日料，午餐时段的握寿司种类至少有十种以上，包括鲑鱼、尾鱼、干贝、鲜翅红虾、蝶鱼鳍边肉等，新鲜美味让人难以忘怀。导入业界首创女将文化服务的那公米何时想宴来到了排行榜的第三名。这里不仅提供现点现切的鲑鱼、尾鱼和旗鱼，还有经过不同工序处理的季节性鱼类。半开方式厨房里的章鱼滋烧和北海道自由糖心子烧都令人垂涎三尺。还有以日本飞陀地区乡土料理为概念的鸭肉蒲叶烧等美食。第二名则是君悦酒店的凯菲屋。每道用餐时间总是大排长龙。一直以来，这里丰富的多国菜系料理闻名，并每日提供来自产地的螃蟹、鲜虾、鱼贝、海螺等新鲜食材，吸引着食客们纷纷涌至此品尝。排行榜的冠军则是韩式爱美酒店的探索厨房。这家餐厅特别从美国引进了高价的罗巴塔炉烤设备。首都将无国界炉烤文化融入自助餐台，灵活运用各国食材，将各国风味料理完美呈现，开创了独领风骚的炉烤新潮流。这也是探索厨房最大的特色。厨师 Matthew Bree 曾说过：“自助餐对于多余的食物来说是一场庆典。”
吃到饱餐厅的确为顾客提供了超值的用餐体验，让我们能够在有限的预算内品尝到各种美食。对大部分人来说，吃到饱餐厅就应该像是家里一般，想吃什么拿什么，细细品味自己精心挑选与搭配的每一盘菜，并和同桌的亲人、知己、家人一同悠闲地分享这段美味时光。但同时，我们也应该关心这些餐厅如何确保食品安全和质量，以及他们如何应对浪费食物的问题。作为消费者，我们也该克制自己的食欲，避免过度摄取对身体造成负担。在这个竞争激烈的市场中，吃到饱餐厅需要不断创新和提升自己，才能在众多竞争者中脱颖而出，成为顾客和社会带来价值的餐厅。感谢您收看本期影片。看完以上内容，你对吃到饱文化有什么感想吗？你最喜欢哪一家吃到饱餐厅呢？一起在下方留言处讨论吧。成功的故事，欢迎订阅《以前的事》，我们下期再见。